அம்மா வாங்க வணக்கம் வணக்கம் நான் தான் அந்த கோயிலோட பழைய ஈவோ நீங்க புதுசா பொறுப்பே இருக்க வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் இந்த கிரீடத்தோட சேர்த்து கோயில் நகைகளோட மொத்த மதிப்பு ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபது பவுன்ஸ் இந்தாங்க அதோட ரெக்கார்ட்ஸ் கோயிலுக்கு சொந்தமா இரநூத்தி ஏழு ஏக்கர் புஞ்ச நலம் இருக்கு அதுல எட்டு ஏக்கர் போக மீதி எல்லாத்தையும் இந்த ஊர் பண்ணையார் சுந்தர்லிங்கிறவர் தான் குத்தகை எடுத்திருக்காரு நஞ்ச நிலம் நம்மளுக்கு அறுபத்தி நாலு ஏக்கர் அதுவும் அவர்கிட்ட தான் இருக்குமா மாட்டு வகையறாவில ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது ஆடுக ஐநூறு ஆறு கட்ட வண்டி அதோட ஒரு மனுஷன் என்னது மனுஷனா என்ன சொல்றீங்க ஆமாங்க மனுஷன் தான் அவனை கோயிலுக்கு நேர்ந்து விட்டுருக்காங்க கோயிலுக்கு நேர்ந்து விட்டுட்டா அப்புறம் அவன் கோயிலுக்கு தானே சொந்தம் ஆடு மாடுகளை தான் கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது ஆச்சரியமா அது ஒரு பெரிய கதம்மா இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னால முடிஞ்ச அளவு குழந்தை காப்பாத்திருக்கு எல்லா வைத்தியம் பண்ணிட்டேன் இதுக்கப்புறம் சரியாகலா தெய்வம் தான் காப்பா ஒப்படைச்சிருந்தாலேயாவது <laughs>
महालक्ष्मी पाक नामोत्री मूर्म मंगी <laughs> मुड़ी मनसा 
என்னடா <laughs> <laughs> பதில் பேசாம போய்கிட்டே இருக்கு வேலைக்காரிக்கு இவ்வளவு திமுறா என்னப்பா இந்தாங்கம்மா பாலு ஏமா வேலைக்காரி ஊர்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்தீங்களா வேலைக்காரியா என்ன சொல்ற ஆமாமா வீட்டுக்கு வெளிய கோலம் போட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு அம்மா இருக்காங்களான்னு கேட்டேன் பதிலே பேசாம போயிருச்சு அவ பேச மாட்டாப்பா ஆமாப்பா அவளோட உயிர் ஸ்நேகிதி அவ கண்ணு முன்னாலேயே லாரியில அடிபட்டு இறந்ததை பார்த்த அதிர்ச்சியில அவளுக்கு பேச்சு வரல அவ பிறவி ஊமை இல்ல அப்ப இது வேண்டிக்கீங்க வரும்போது <laughs> அவங்க நம்மளை தேடி வந்துதான் ஆகணும் நிம்மதி எத்தனை நம்பர் மலர் தாள் நம்பரும் தில்லை நிம்ப மலர்க்கே அல்லல் போ மல்வனை போ மண்ணை வீட்டில் பிறந்த தொல்லை போம் போகா தேரம் போ நல்ல குழந்தைங்க மாவனை கோபுரத்தில் வீட்டிருக்கும் கணபதியை கை தொழுத கால் வெளியில <laughs> 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 ஏ 
நானும் போகாம இருந்ததில்ல 
வரேன் சொல்லு உங்களோட பொண்ணு பார்க்க வர சொல்லல உடனே ஆபீஸ் வாங்க யாரும்மா இங்க அரசாயி நான் தான் அரசாயி மணியட வந்துட்டா ஆமா ஆமா நீ தான் அரசாயியா நான் உன்னை பார்த்ததே இல்லையாமா ஆமா நீ தான் அரசாயி நீ யாரையா சொல்ல சொல்லு உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன் அனேஷ் என்னமா அனேஷ் கொஞ்சம் வாங்களே என்ன நான் தான் அரசாயி நீ இவர்கிட்ட சொல்லுங்க மணியட வந்திருக்கு வாங்குறோம் செல்வராசி இது தான் அரசாயி நம்ம ஊருக்கு புதுசா வந்திருக்கு குடுக்கலாம் கூட நம்பி கொடு நான் பார்த்ததே இல்லையே இதுல ஒரு கையெழுத்து போடுமா ஆ சரியோ பணம் வந்து இரநூறு ரூபா பணம் வந்திருக்குது சில்ற வேற இல்ல அதான் என்ன பண்றது நீங்களே பார்த்து என்னையா தலையில போடுடா அரை போட்டு தேய்ச்சி குளி இல்லமா நீங்களே பார்த்து ஏதாவது போட்டு கொடுத்தா மொத்தமா சேர்த்து பொங்கலுக்கு தர ஏமா தங்கச்சி இப்போதான் அந்த ஊருக்கு வந்த அதுக்குள்ள உனக்கு யார மணி ஆடுறது அது எங்க அப்பா பட்டாளத்துல வேலை செய்து அங்க இருந்து கஷ்டப்பட்டு மாசம் மாசம் எனக்கு பணம் அனுப்புது உங்க அப்பா எப்ப வராரு எப்ப அவர் வந்து தெரியல சாப்பிடுங்க சொல்லிருக்க <laughs> <laughs> வெற்றி <laughs> 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 உப்பிக்கிறது <laughs> 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 என்ன விஷயம் என் பேச்சுக்கு பத்து நாள் டைப் ஆயிடுச்சு படுத்த படுக்கையா இருக்கா டாக்டர் எவ்வளவோ மருந்து கொடுத்து பார்த்தார் குணமா புதுசா வேற மருந்து எழுதி கொடுத்துருக்காரு அதை வாங்க பணம் இல்லை எங்கெங்கே கேட்டும் பணம் கிடைக்கல ஒரு நூறு ரூபாய் பணம் கொடுத்தீனாக்கா அடுத்த மாசம் நான் திருப்பி கொடுத்துட்டு இல்லேன்னு மட்டும் சொல்லிட்டாரு ஐயோ இப்படி திடீர்னு பணம் கேட்கறீங்களே இப்ப நான் என்ன பண்றது திருப்பி கொடுக்கும் போது மீதி சிலை வாங்கிப்போம் என்ன கொஞ்சம் இருங்கயா கொஞ்சம் <laughs> 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 அவசரமா பணம் வேணும் 
ஆனா வட்டி நூத்துக்கு அஞ்சு ரூபா சம்மதமா வட்டியை முதல்ல ஒரு வாரத்துல திருப்பி கொடுத்துடும் நிச்சயமா கொடுத்துறேன் ஆனா வட்டியை மட்டும் பிடிக்காத சரியா உனக்காக நான் வட்டியை பிடிச்சாம பணம் தரேன் ஆனா சரியான நேரத்துக்கு பணம் வந்துரும்ல கண்டிப்பா கொடுத்துறேன் பண விஷயத்துல நான் ரொம்ப கண்டிப்பானவ பணம் சரியான நேரத்துக்கு வரல அப்புறம் நான் நடந்துக்கிற விதமே வேற பாத்தீங்களா முதல்ல ஆம்பளை ஐயோ இருந்தப்ப வீடே நாரிச்சு இப்ப பொம்பளை ஐயோ வந்த உடனே வீடே கலகட்டிருச்சு பாத்தீங்களா எதுலயுமே பொம்பளை கைப்பட்டா தானே ஒரு தனி அழகே வருது நீங்க சுந்தரலிங்கம் இந்த ஊர் பரம்பரை பண்ணையார் அதோட உங்களை கண்டா ஊரே நடுங்கும் அரசியல் செல்வாக்கு பணபலம் படைபலம் ஏராளம் இல்ல ஏங்க அப்பா வந்த கொஞ்ச நாளே நம்மளை பத்தி பலமா விசாரிச்சு வச்சிருக்கீங்க ஆமா ஏதோ நம்மளை பாக்கணும்னு சொன்னாப்லயா உங்களை நான் வர சொல்லி ஒரு வாரம் ஆகுது ஆனா நீங்க வேறமா எனக்கு இத விட முக்கியமான வேலை தலைக்கு மேல ஏகப்பட்டது இருக்கு எத பாக்குறது எத விடுறதுனே தெரியல எங்க மாதிரி ஆளுகளுக்கு எல்லாம் 24 நாள் மேல பத்தறது இல்லமா ஏதோ இன்னைக்கு நேரம் இருந்துச்சு அத வந்து பாத்துட்டு போலாம்னு உங்களை நான் ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் வர சொன்னா வழக்கமாக <laughs> நம்ம பரம்பரையில் இதுவரைக்கும் யாரும் அந்த மாதிரி கட்டினதே இல்லைங்களா அதனால அந்த விஷயத்தை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லைங்க இன்னும் ஒரு வாரத்துல குத்தக பணம் கட்டலனா குத்தக கேன்சல் ஆயிடும் இந்த உலகத்துல எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேலை இருக்கு நீங்க என்ன எதிர்பார்க்கறீங்க நீங்க நியாயமா கோயிலுக்கு கட்ட வேண்டிய குத்தக பணத்தை கட்டுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கறேன் என்ன எதுக்குற ஆம்பள அதிகாரிகளையே தூசு மாதிரி ஊதி எரிஞ்சிரவனா நான் தூசு இல்ல அசையாத பாறை ஐயோ அதையே வெளிய வச்சு உடைச்சறாங்களேமா இத பாருங்க உங்க நிலமையில இருந்தா நான் அந்த மாதிரி பேச மாட்டேன் புருஷ எங்கயோ டெல்லில வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு வாய் பேச முடியாத பொண்ணோட புது ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க ஆண்டோன இல்லாத குடும்பம் இந்த காலத்துல படிச்ச வசதியான பொண்ணுகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னா லட்ச கணக்கில செலவாகுது வாய் இல்லாத பொண்ண கரை சேக்க வேணாங்களா நீங்க சரினு சொல்லுங்க அந்த பொறுப்பு நான் ஏத்துக்கறேன் குடும்பம் வேற கடமை வேற என் குடும்பத்தை காப்பாத்த எனக்கு தெரியும் யாருடைய தயவும் தேவை இல்ல இந்த உருட்டல் மர்டல் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து சலிச்சு போச்சு மிஸ்டர் உங்களுக்கு ஒரு வாரம் டைம் தரேன் பயன்படுத்திக்கங்க இந்தா நல்ல தேங்க தான் எடுத்துட்டு போ பணம் என்ன பணம் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறேன் ஒருத்தன் கேள்வி கேட்க கூடாது யா ஐயோ வந்துட்டா ஒரு வாரத்துல வாங்கல கடன் திருப்பி தரேன்னு சொன்னல எங்க ஏன் பணம் நாளைக்கு தரேன் 10 நாளா எப்ப கேட்டாலும் இதோ அதானே சால்ஜ் ஆப்ப சொல்றியே வெக்கமா இல்ல உனக்கு என் கடன் வாங்கி மட்டும் கரரா வசூல் பண்றல அதாவது நாளைக்கு நான் காட்டுக்கு மரம் இருக்க போறேன் வந்ததும் திருப்பி தந்துறேன் இத பாரியா மரத்தை வெட்டنا எனக்கு என்ன மலைய வெட்டنا எனக்கு என்ன எனக்கு இப்ப என் பணம் வேணும் இத பாரு சுண்ணல இருந்து கை எடுத்துருமா ரோட்ல போறவங்க வரவங்க நிக்கிறவங்க எல்லாரும் வெடிக்க பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு நான் ஒரு ஆம்பள இல்லையா இத பாரியா காசு கொடுத்தா தான் விடுவேன் அரசாய் காசு இருந்தா அப்படி அசிங்கப்படுது நிப்பனா அப்ப இதையாத அடமானம் பையி அடமானமா அடமானம் வைக்கிறதுக்கு என்கிட்ட என்ன இருக்கு ஏய் போய் சொல்ற உன்கிட்ட தான் அழகா அருமையா ஒன்னு இருக்கே அத வைக்கிறது என்கிட்ட ஒன்னு இருக்க எனக்கே தெரியாம அரசாய் நீ புத்திசாலியா பண்ணுமா அண்ணா இந்த கால கொண்டாங்க அரசாய் போய் போய் ஏய் முழிக்கற புரியலையா உன் பேரை தாயா சொன்னே ஏன் பேரையா யமா இவர் பேர உங்களுக்கு அடமானம் வச்சாச்சுனா நாங்கள அத எப்படிமா கூப்பிடுறது ஏ பேர் இல்லாதவங்க கூப்பிடுங்க இல்லனா கோயில் காலையில கூப்பிடுங்க எனக்கு என்ன இத பாரியா இனிமே உன் பேரை சொல்லி யார் கூப்டாலும் எனக்கு கேட்டنا அபராதம் கட்டணும் இனிமே யார் கூப்டாலும் நீ திருப்பி பார்க்க கூடாது சரியா வா பாயா ஓய் இத பாரே எல்லாரும் கேட்டுக்குங்க இந்த ஆளு உப்பிலி பாக்குற பேரே என்கிட்ட அடமானம் வச்சிருக்காரு யாராவது கூப்டிங்க எனக்கு கேட்டنا அபராதம் கட்டணும் இல்ல பிச்சு போடுங்க இந்தாப்பா வழிக்கு ஒரு எள்ளி நட்டுப்பா நம்ம கடல எல்லாமே வளக்கு தானே சபாடா என்ன பா இது வழிக்கு அள்ளது கேட்ட எடுத்து வச்சிட்டியே இந்தாப்பா நீ யாரு வழிக்கு ஒரு அள்ளி விட்டுப்பா हां என்ன பாக்குற என்னங்கடா எள்ளது கேட்ட மொர்ச்சு மொர்ச்சு பாக்குறீங்க வரவ போறதுக்கு எல்லாம் எள்ளது வெட்டி வெட்டி குடுக்குறீங்க நான் காசு குடுக்கல நான் ஓசியா கேக்குறேன் வெட்டுடா நாயே 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 இதுக்கு மேல வளக்கிய வேணும்னா உன் தலை தாண்டா வெட்டணும் இதுக்கு மேல வளக்க உலகத்திலேயே கிடையாதுடா அண்ணா அண்ணா வளக்க வேண்டாம் அண்ணா தேங்காயாவது கொடுங்க அண்ணா கோவில்ல சூர தேங்காய் போடுவாங்க பொறிட்டு போடா போடா இந்த பார் எல்லாருக்கும் ஒன்னு சொல்றேன் ஏ எலவி கடைக்கு ஏவ வந்தாலும் மண்டையில மசுரோட வாங்க வளக்கிய வந்தீங்க பொத்துட்டுるவே 
வட்டிமுதலி <laughs> <laughs> <laughs>
கல்யாணம் <laughs> கல்யாணம்னா இந்த காலத்துல சும்மாவா அதுக்கு பணம் வேண்டாமா அதுக்காக இவன் இப்படி ரத்தத்தை கொடுத்தானா நாளைக்கு பொண்டாட்டி சமாளிக்க வேணாமா நீங்க சொல்லிட்டீங்க அவன் கேப்பானா அநேகமா புழுதிப்பட்டி ஆஸ்பத்திரிக்கு தான் போவான் மறுபடியும் ரத்தம் கொடுக்க என்ன உப்பிலியப்பா நான் சொல்றது சரிதானா ஏய் கதவை மூடுற உண்டி என்றாங்கல்ல என்ன அது பெரிய மனுஷன் நீங்களா அப்படி செய்யறது தப்புதான் உப்பிலியப்பா எனக்கு ஆக்கி கொடுத்துறாதப்பா சத்தியமான திருட இல்லப்பா சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை என்ன இப்படி திருடன் ஆக்கிடுச்சுப்பா அடு என்னையா பெரிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நேர்மையா வாழ்ந்த நீங்க கஷ்டத்தை வெளியே காட்டிக்காம கௌரவமே பெருசுன்னு வாழ்ந்த நீங்க இப்படி இப்படியா செய்யறது அதுவும் கோயில் வீட்டுக்குழந்தையோட உங்களுக்கு <laughs> <laughs> நீ சொல்ற மாதிரி அந்த நகை திருப்பி கொண்டு போய் வைக்க முடியாது அப்படி திருப்பி வைக்கும் போது என்ன புடிச்சுக்குவாங்க அந்த தைரியம் எனக்கு இல்லையப்பா திரும்ப வர மாட்டாங்க அந்த தைரியம் இருக்கா ஐயா வந்து நீ சும்மாரா நீங்க பேக்கல் தான நான் கேட்டிட்டு வரதா ஐயா ஐயா என்ன மன்னிச்சிருக்கயா சத்தியமா சொல்றியா இனிமே இந்த தப்பு வேலையலாம் செய்ய மாட்டையா ஐயா நான் ரெண்டு பொட்ட புள்ளைக்கு தகுப்பையா நீங்க என்ன ஜெயிலுக்கு அனுப்பிட்டீங்கனா இந்த ரெண்டு பொண்ண அனாதிய தெருல நிக்கயா உங்க கால்ல எது சொன்னாலும் நான் ஏத்துக்கறதா இல்ல எனக்கு என் கடமை தான் முக்கியம் நீ எத்தனை நாள் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு யாருக்கு என்ன தெரியும் டேய் புரியல போய் 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 உப்பிலி <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 ஏய் 
லாரில மாடுகள் எங்கே திரு போறீங்க எல்லாம் கேரளாக்கு போகுது அப்படியா கேரளாக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த பாருங்க இந்த உள்ள நிக்கிறே லட்சுமி ரொம்ப சாது அது கெல்லுப்பு நக்கல உசுரு இந்த முன்னாடி நிக்கிறே ஆண்டாள் கொஞ்சம் முரடுதனா ஆனா தீனி அதிகமா போடணும் அந்த லாரில இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் இவங்க ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க என்னنا இவங்க பண்ணைக்கு தான போகுது பண்ணைக்கா இதெல்லாம் கேரளாக்கு அடி மாடுக்கு போகுதுப்பா என்னது அடி மாடுக்கா டேய் அது சரியா எழுந்து புடிச்சு கட்டுங்கடா கீழ கீழ உண்டு போகுது எங்க நீங்க இந்த ஊர் காரதானா கோயில் மாடுகளை இப்படி அடி மாடுக்கு அனுப்புறீங்களே இது நியாயமா இதுல என்ன நியாயம் கண்ட மாடுகளுக்கு மார்க்கெட் இருக்கு நாங்க விக்கறோம் எங்க இந்த ஊரே சாமியா கும்பர் இந்த மாடுகளை கேவல காசுக்காக கொலகலத்துக்கு அனுப்புறீங்களே இந்த பாவ எத்தனை ஜென்ம எடுத்தாலும் போகாதுங்க ஏய் ஏலாடு கரத்துக்கு முன்னால வேணா அது கோயில் சொத்து ஏலாடுதுக்கு அப்புறம் அது ஏன் சொத்து அது என் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணா பண்ணுவ அத கேட்க உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது இல்ல நான் விட மாட்டேன் நான் வளர்த்த மாடுகளை சாக விட மாட்டேன் சாக விட மாட்டேன் இந்த லாரி போக விட மாட்டேன் அது தூக்கிடுறா பண்ணிடுறா நாம ஏலத்துக்குட்ட கோயில் மாடுகள அந்த பண்ணையார் அடி மாட்டுக்கு வித்துட்டாருமா என்ன அடி மாட்டுக்கு ஆமாமா இந்த மாடுகள கண்ணு கண்ணா வளர்த்தவ நானு இந்த ஊரே அதுகள மாடுகள நினைக்கிறது இல்ல குப்புளியப்பன் பேர் வச்சு தான் கூப்பிடுறாங்க பக்தியா நேந்து விட்ட மாடுகள இப்படி அடி மாட்டுக்கு அனுப்புறாங்களே இது நியாயமா மாடுகளோட எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுச்சுனா அத ஏலம்ன்ற அதிகாரம் தான் நமக்கு இருக்கு அத எதுக்காக கொண்டு போறாங்கன்னு கேக்குறதுக்கு நமக்கு உரிமை இல்லப்பா சரி சரி நடந்து நடந்து போச்சு அடுத்த தடவை ஏலம் விடுறப்போ அத பத்தி யோசிப்போ முதல் நீ போய் துணி மாத்து போ என்னடா வேலை வெட்டிக்கு போலையா குட்டி போட்ட நாய் மாதிரி இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்க என்னனே பண்ண சொல்ற அன்னைக்கு வந்து வேலை கட்டேன் தரவே மாட்டிட்டாரு நீ யாச்சு ஒரு வாரத்து சொல்லி ஒரு ஓரம் உட்கார வைக்க போறதா அட போடா நானே சம்பளம் கூட கட்டது கொடுக்க மாட்டேன்டா ஆமா இவ்வளவு சம்பாரிக்கிறாரு இத வச்சு நாள என்ன பண்ண போறாரு அட தவிச்ச வாக்கி எல்லி சாப்பிட வராங்க அவங்களுக்கே ஏதா குறைச்சு கொடுக்க மாட்டேங்கறேன்டா வடிவேலு இந்த காலத்துல நல்லது காலம் இல்ல அடியாயத்த அடியாதல தான் கேக்கணும் ஒன்னு செய்யுமா என்ன காலை கொடு வரலாவது 
எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பொண்ணு கிட்ட வம்பு சண்டை போடுற வம்பு சண்டை போடுறேன்னு சொல்லுவீங்களே இப்ப கையும் கடவும் அப்படி இருக்கேன் பாருங்க அண்ணனே இந்த ஆள் போய் சொல்றாரு அனாதே இந்த ஊருக்கு பொழைக்கி வந்தவனா சாணி எடுத்து விரட்டி தட்டி விக்கலாம்னு போனே என்ன போய் பால் திருடின ஆபாடம பழி போடுறாரு பழி போடுறானா அண்ணே நீங்களே சப்ப பாருங்க இங்க கொண்டாமா இல்லங்க அண்ணே நல்ல பாருங்க என்ன பாரு எங்க பால் அடி பாவி இவங்களை கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி செம்பு நிறைய பால் இருந்துச்சு என்ன பண்ண அத காச்சி தயிராக்கி கடஞ்சி வெண்ணையாக்கி அதை எடுத்து நெய் உருக்கி சீமைக்கு கப்பல்ல அம்ச்சிட்டே அண்ணே இந்த ஆள் அந்த ஊருக்கு வந்ததுல இருந்து என்ன விரட்டுறதுலயே குறியா இருக்கு என்ன பாயுது ஏன் எப்ப பார்த்தா அந்த பொண்ணு கிட்டே வம்புக்கு போற பாவம் பா அதுவும் உன போல ஒரு அனாதை அதுலயும் பொம்பள பிள்ளை அத போய் இப்படி சங்கடப்படுத்தலாமா சின்ன ஜெரிசுங்க இப்படி தான் விளையாடுவாங்க இந்த அப்பா சொம்பு நமக்கு எதுக்கு வம்பு ஆமா நான் இந்த ஜோடி சேர்ந்துட்டாங்க போங்க அட வாங்கயா போலாம் இவங்களை நீ ஏமாத்திட்ட ஆமா செம்பல இருந்த பாளை கீழ குட்டிட்டியா யோ நீ ஆளுதா வளந்திருக்கே தவிர உனக்கு எது வேலை செய்யணுமோ அது வேலை செய்யல வாய் உள்ள புள்ள பொளச்சிக்கோனே நீ கேள்வி பட்டதே இல்லையா இன்னைக்கு நீ தப்பிச்சிட்ட நீ ஒரு நாள் என்கிட்ட மாட்டுவ இந்த ஒரு செம்பு ராசா கைய வச்சா இது ராங்கா போலதில்லே யோ வைத்திர அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அங்க அரசாய் வைத்து வலி தாங்க முடியாம வலியால துடிச்சிட்டு இருக்கு நான் அங்க வந்து மூலிகை தேடிட்டு இருக்கேன் என்னது அரசாய்க்கு உடம்பு சரியில்லையா யோ இந்த வர ஆமா அரசாய்க்கு என்ன ஏத்து ஏதோ சாப்பிட கூடாத சாப்பிடுச்சு போல இருக்கு வயத்து பொறுமல் ஒரே ஏப்பமா விட்டுக்கிட்டு இருக்கு அடி சக்க வைத்தியர இத மூலிகையால குணப்படுத்த முடியாது நான் மருந்து தரேன் என்ன மாச்சு ஒண்ணும் பயப்படாத உனக்கு ஒண்ணு ஆகாது வைத்திர கூட்டிட்டு வந்திருக்கேன் பாரு அது என்னாச்சு இவளுக்கு அரசாயி அனாத கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு அவளுக்கு என்னாச்சு நேரத்தை வீணா கதையா விஷயத்தை போட்டு உடை உடைக்கிறேன் உடைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அந்த சிரிக்க சொன்ன வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒண்ணு அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல அந்த பொண்ணே சொல்லுது எப்படி நம்ம மறக்க முடியும் ஐயோ பைத்திரியா உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் எப்படியாவது உண்மையை சொல்லி என்ன காப்பாத்துங்க பாத்தீங்க வளையட்டு வளையம் ஆயிடுச்சு இல்ல யோ எல்லாரும் நல்லா கேட்டுங்க ஐயா அரசாயி கர்ப்பம் இல்ல உப்புல எப்ப அத கலாட்டா பண்ண சொல்லி ஏங்கட்ட சொன்னான் அதுக்காக ஒரு பொய்ய சொன்னேன் அரசாயி அஜீரணம் ஆயிட்டான் என்னது அரசாயிக்கு அஜீரணம் அவ்வளவுதான் ஐயா அவனா வளையட்டு பிள்ளை ஒரு பொண்ணு கர்ப்பம் ஆட்டான வளையட்டு விஷயமா தங்கச்சி வாங்க பிஸ்டி சாப்பிடுங்க பீர் சாப்பிடுங்க பிராந்தி சாப்பிடுங்க கள்ளச்சாராயம் சாப்பிடுங்க பட்ட சாராயம் சாப்பிடுங்க வீடு பத்தி அறிஞ்சா பயர் சர்வீஸ் உங்க ஊர் பத்தி அறிஞ்சா இறங்கி சர்வீஸ் என்ன நம்ம டைலாக்கே பேசுற நம்மளையே ஃபாலோ பண்ற ரொம்ப தப்பாச்சே 
இளனி எப்படி வந்துச்சு தென்ன மரத்துல இருந்து புடுங்குனது தானே பின்ன நாங்க மட்டும் என்ன இளனி ஆலா மரத்துல இருந்து புடுங்குனா கடை எப்படிடா வந்துச்சு ஊர்ல இருந்து பணம் வந்துருச்சுல ஓ சிங்கப்பூர் பணம் ஆமா அது அன்னைக்கு அந்த கரடி கிட்ட வந்து ஐடியா கேட்டியா நீ ஆச்சா அவர்க்கு போய் நான் எதுக்கு நான் ஐடியா கேக்குறேன் எனக்கு நான் மூளை இல்ல ஏ இல்ல ஓ மூளை தர வரிசையா கசா கடையில கொட்டி கொட்டி வச்சிருக்கு கண்ட பையல அதத்தர எடுத்து போய் குழம்பு வைக்கிறா வியாபாரத்து கவனி என்ன <laughs> 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 ஒரே <laughs> உனக்காக மன்னிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேரும் கூட்டு கிளம்பி இருங்கண்ணே என் கையில தெம்பு இருக்கு சொந்த கால நின்று பொல பண்ண அப்ப நாங்க எல்லாம் என்ன காலு வாடகை வாங்கி நிக்கிறோம் இந்த இளநில தண்ணி வரலீங்க என்னது தண்ணி வரலீங்க பாரு பைப்பர் வருது போய் புடிச்சு குடு ஒரு இளநில எவ்வளவு நேரம் உறிஞ்சு போடா தண்ணி வரலன்னு இப்படி பேசுறான கடவுள் அப்ப அவன் ஒண்ணுக்கு வரலியான்னு வருத்தப்படுறான் இவனுக்கு இளநில தண்ணி வரலியா என்னாம <laughs> வெட்டி கதைகளை தொட்டு தொட்டு 
கிட்ட வந்து தேனம் வட்டும் சிட்டு சொன்ன வெக்கம் கெட்டு சோல கிளைகள் ரெண்டு சுத்தி சுத்தி மகிழுதம்மா பாலக்கிரிடிக்கிறேன் நீ மட்டும் ஏயா கல்யாணமே வேண்டாங்கிற நீ கும்பிட அந்த பெருமாள் சாமிக்கே ரெண்டு பொண்டாட்டி அந்த முருகனுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி இதோ இந்த பிள்ளையாருக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டி தான் இந்த பாரு ஆஞ்சநேயரே சாமி தான் நான் அவர் வழியில போற ஆளை விடு எங்க போயிடுவ ஒரு <laughs> 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 எதையும் மறைக்காம சொல்லித்தான் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்களை அழிச்சிட்டு வரணும்னு சொன்னேன் இவர் சொல்லலைங்கிறது இப்பதான் எனக்கு தெரியுது ஏங்க பேசாதது ஒரு பெரிய குறையா இந்த காலத்துல பேசாத பொண்டாட்டி கிடைக்கிறது குடுத்து வச்சிருக்கணுங்க தரகர புத்தியை காட்டிட்டு இல்ல காசுக்காக எதையும் செய்யலாம் ஐயா பொண்ணுன்னா புருஷன் கிட்ட அன்பா பேசணும் மாமா மாமியார் கிட்ட சண்டை போட தெரியணும் நாலு வேலை ஆளுங்க கிட்ட சத்தம் போட்டு வேலை வாங்க தெரியணும் ரேடியான்னா பாடணும் ஐயா ரேடியாவை அழகு பாக்கவா வச்சுக்கோங்க நீ எல்லாம் ஒரு பெரிய மனுஷன் வாங்க போலாம் உள்ளதா <laughs> இருக்க <laughs> உஷாமா 
அழாதம்மா நான் சொல்றத கேளுமா அழாதம்மா அட நீ வேற என்னமா என்ன நடந்து போச்சு அவன் என்ன மாப்பிள்ளை அவன் மாப்பிள்ளை அவன் மூஞ்சி முகர கட்டியும் மூக்கு பாத்தியா கிளி மூக்கு மாதிரி நல்ல வேலை நீ அம்மா ஒத்துக்குறீங்க ரொம்ப பயந்தே போயிட்டேன் அவங்களே போயிட்டாங்க இந்த பாருமா ஓ அழகுக்கும் குணத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி ஓ மனசுக்கு பிடிச்சவன ஒருத்தன் வந்து சேருவான் இத பாருமா உப்புளி நம்புமா நம்புமா நீ என்ன பண்ற எத்தல இல்ல உப்புளிய பண்ணதோனே உப்புளிய பண்ணதோனே நூத்தி எட்டு தடவை எழுதி அவருக்கு மாள போடு நீ அப்புறம் பாருமா என்ன நடக்குதுன ஏய் சிரிமா 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 ஆண்ட வரமா சிரிமா தாய் மார்களே தந்தை மார்களே அண்ணன் மார்களே தம்பி மார்களே ஒரு ஜான் வயத்துக்கு என்ன பாடு பட வேண்டியதா இருக்குது ஏதாவது போடுங்க ஐயா 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 தமிழ்நாடு <laughs> அறிவுடன் <laughs> 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 மனசுக்கு <laughs> <laughs> பொண்ணு பாக்க வந்து எங்கெல்லாம் உங்க பொண்ணை பாடாத ரெடியோன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னு கேள்வி போட்ட மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு நீங்க சரி ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க உங்க பொண்ணை தாலி கட்டி நான் பொண்டாடி ஆயிக்கிறேன் ரொம்ப அவசரப்படுறீங்க சும்மா இருங்க நல்ல காலத்துல தள்ளி போடக்கூடாது அதெல்லாம் அப்பப்ப முடிச்சிடும் எதுக்கு வீணா சிரமப்படுறீங்க உங்க வசதிக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாத இடம் வாய் பேசாத பொண்ணு இவ்வளவு நீங்க கட்டிக்கிறீங்கன்னா உங்க பிளான் என்னன்னு தெரியாதா எதுக்கு சுத்தி வளைச்சு பேசுறீங்க உங்க குத்தக விஷயத்த நான் கண்டுக்காம இருக்கணும் அவ்வளவுதானே சரி எவ்வளவு தருவீங்க சொல்லுங்க என்னங்க ஒன்னு <laughs> <laughs> ரசீது நீதி ஒன்றரை லட்சத்தை திருப்பி நீங்க வயல்ல அறுவடை பண்ணலாம் இல்ல வயல்ல கால கூட வைக்க முடியாது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா
மாதிரி பேச முடியாத ஒண்ணு எப்படி கரை சேர்க்க போறேன்னு ஒவ்வொரு நாளும் தொலைச்சிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு சோதனை அடி பண்றேன் இப்படி வாயிலாத பூச்சி போட்டு அடிக்கிறீங்களே இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா என்ன அடிங்க என்ன கொள்ளுங்க இப்படிப்பா இது என் குடும்ப பிரச்சனை வெளியிலப்பா அந்த பிரச்சனைக்கே நான் தானமா காரணம் ஆயிட்டேன் அம்மா நான் பெத்தவங்க முகத்த கூட பார்த்தது இல்ல உங்க முகத்த பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இனிமே நான் அனாத இல்லன்னு சந்தோஷப்பட்டேன் நீங்க கட்ல மணி ஒவ்வொரு நாள் அடிக்கும் போதெல்லாம் குப்ளியப்பா அந்த புள்ளைக்கு பேச்சு வராதால ஆண்டவங்க கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் எனக்கு இந்த காதலுக்கு இதெல்லாம் தெரியாதுமா எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் உப்பிளி எப்பனும் அவர் இருக்கிற கோயிலும் தான் இந்த கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடுற மாடுகளை கூட நிலை கொடுத்து வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க இந்த மாடு நிலை போகாதுமா பேச தெரிஞ்ச பிள்ளைய போட்டு அடிச்சா அது ஏன் எப்படி செஞ்சதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி வாய் பேசாத பிள்ளைய போட்டு அடிச்சா அது எப்படிமா உண்மையை சொல்லும் உடச்சிட்டு <laughs> வந்து <laughs> 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 பேச முடியாத என்ன மத்தவங்க தான் புரிஞ்சுக்கல நீ கூட அப்படி பெத்தவங்க பாசத்தை தவிர மத்தவங்க பாசம் அறியாத எனக்கு உப்பிளியப்பன் காட்டின பாசம் ஆறுதலா இருந்தது நான் அவரை தெய்வமா தான் நினைச்சேன் தெய்வத்துக்கு மாலை போட்டு காதலிக்கிறதுக்கு நான் ஒண்ணும் ஆண்டாள் இல்லம்மா உப்பிளியப்பா ஒன்னத்தையும் தேட்டு வர்றேன் அருணா கணத்துல குளிச்சுட்டாப்பாச்சு ஒண்ணும் இல்ல காப்பாத்திட்டாங்க ஆனா விளையாட்டு <laughs> இப்ப வளையா போயிருச்சு என்ன விளையாட்டு அம்மா அப்ப விளையாட்டா யார் இந்த கதை விடுற காலங்கம் எல்லாம் விளையாடணும் அப்படி காலங்கம் எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு அரசா என்ன சின்ன பாப்பாவா ஒரு வயசு பொண்ணு வெக்கத்தை விட்டு ஊர் மூட வந்து சொல்லுது இதை நம்ம அலட்சியப்படுத்தலாமா ஐயா இவனை சும்மா விட கூடாது அடிச்சு ஊரை விட்டே துரத்தணும் என்னம்மா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது நான் சொன்னேன் அதனாலதான் நீ கிணத்துல விழுந்து சாக போறதுன்னு முடிவு பண்ணியா இனிமே அரசாய் கிணத்துல விட மாட்டா அவளை நான் ஏமாத்தல தாலி கட்டிட்டேன் பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு இப்ப என்ன சொல்றீங்க பஞ்சாயத்து இந்த கல்யாணத்தை ஒத்துக்கிடுச்சு இன்னமே பொண்ணு மாப்பிள்ள சந்தோஷமா இருக்கணும் பள்ளிக்கூடம் போகலாமா பள்ளிக்கூடம் போகலாமா பாடா 
மறுபடியும் மைனாவே 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 வா பள்ளிக்கூடம் போகலாமா அதுக்கு புத்தகத்தை வாங்கலாமா சொல்லி சொல்லி கேட்கலாமா மனசை சுத்த விட்டு பார்க்கலாமா நீ 
உன் மேல ஆசைப்பட்டு உன் கழுத்துல மாலை போட்டாலே அந்த ஈவோ பொண்ணு அது கல்யாணத்துல முடிய கூடாது நீ சந்தோஷமா வாழக்கூடாதுன்னு தான் நான் இப்படி பண்ண பஞ்சாயத்துல உன்ன ஊற விட்டே விரட்டுவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன் நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் எந்த தப்பும் பண்ணல தனிமரமா நிக்கிற உனக்கு வாழ்க்கை குடுக்கறதா நான் நினைச்சேன் உனக்கு மனசாட்சியே கிடையாதா கோயில் நகையை நீத்து விட்டுட்டு அந்த பையன் அப்பா மேல போட்டு ஜெயில கம்ச்சிட்டு அவர் மகளுக்கு வாழ்வு குடுக்கறியா எங்க அப்பாவை போலீஸ்ல புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஓடினேன் அங்க எங்க அப்பா அவமானத்தால அழுது துடிச்சது இன்னும் என் கண்ணிலேயே இருக்கு கௌரவமா தலை நிமிந்து வாழ்ந்த அந்த நல்ல மனுஷன் ஜெயில இருந்து திரும்பி வந்தா தலை நிமிந்து நடக்க முடியுமா அந்த அன்பு தெய்வத்தை என்ன அடப்படமாக்கிட்டே பாவி அனுப்பி <laughs> அவளுக்கும் <laughs> கோயில் காவலுக்கு ஏப்பா பொண்டாட்டிட்ட கோச்சிட்டு கழிச்சிட்டு வந்துட்டியா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லனே கோவில்ல படுத்து பழகிட்டேன் வீட்ல படுத்தா தூக்கம் இல்ல அதான் இங்க வந்துட்டேன் ஆமா நீங்களே அதுக்கு இங்க வந்திருக்கீங்க அட அதையே கேக்குற தம்பி என் பொஞ்சாதி ராத்திரியானா தினமும் உன் தொல்ல தாங்க முடியலன்னு வீட்டை விட்டே வரட்டிட்டா தம்பி அப்ப கரெக்ட்னா வேட்டி தானா உன் கைய கால வச்சிட்டு சும்மா இருந்தா தானே அட அங்க மட்டும் என்ன வரதா தின தின்னில தான் தூக்கம் உப்புறியப்பா தினமும் ராத்திரியில உன் பாட்டை கேட்டு பழகி போச்சு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடுப்பா அண்ணே மாடுகளும் <laughs> 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 நல்ல காரியத்துக்காக வேண்டிக்கிட்டு கோயிலுக்கு நேர்ந்து விடப்படுற மாடுகளை நம்ம புனிதமா நினைக்கிறோம் அதுக்கு சாமி பேரே வச்சு கூப்பிடுறோம் ஆனா அதை ஏலத்துக்கு எடுக்கிறவங்க அடிமாடுகளா வித்துறாங்க இப்படி மாடுகளை கொல்றத தடுக்கிறதுக்கு தான் இனிமே ஏலம் விடுறதா இல்லன்னு நாங்க முடிவெடுத்திருக்கோம் அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க இனிமே தனிநபர் யாராவது ஆசைப்பட்டு வந்து கேட்டா அப்போ மார்க்கெட்ல மாடுகளுக்கு என்ன விலையோ அதே விலைக்கு கொடுப்போம் ஆனா ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு மாடுகளுக்கு மேல கொடுக்க மாட்டோம் உனக்கு <laughs> 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 தொழில்தான் 
நில்லுங்க யாரும் நிலத்தில் இறங்காதீங்க நீங்க அறுவடை பண்ண முடியாது நான் கோர்ட்ல இருந்து ஜப்தி ஆர்டரோட வந்திருக்கேன் என்னது உப்பிலியப்பன் தேவஸ்தானம் உங்க பேர்ல குத்தக பாய்க்காக போட்டிருந்த கேஸ்ல நீங்க கோர்ட்ல ஆஜராகாத காரணத்தால உங்க குத்த உரிமைய கோர்ட் ரத்து செஞ்சிருச்சு அதனால கோயில் குத்தக பாக்கி கோர்ட் செலவு எல்லாத்தையும் கோர்ட்ல கட்டணும்னு தீர்ப்பாயிடுச்சு இது எங்க உழைப்புல விளைஞ்சது அதை அறுவடை பண்ண கூடாதுன்னா என்ன நியாயம் நிலம் கோயிலுக்கு சொந்தம் குத்தக பணம் கட்டலன்னா அது என்ன நியாயம் கோயிலுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை உடனே கோர்ட்ல கட்டினாதான் நீங்க வயல்ல இறங்க முடியும் இல்ல நாளைக்கு நாங்க அறுவடை முடிச்சிருவோம் அப்படியா அப்ப இன்னைக்கே அறுவடை ஆரம்பிச்சிருவோம் வாங்கு <laughs> இல்ல அதுக்குல நீ ஐயாடி சொல்லி வாங்குற வாங்குற நீ ரொம்ப சோக படுற இல்ல வாங்குற வாங்குற அண்ணா நான் செருப்பு கொண்டு போங்க நான் ஓ செருப்புக்கு டோக்கன் சிஸ்டமா அவ்வளவு பெரிய ஃபைனான்ஸ்ரா என்ன அப்பா வாங்கி செல்ல போயா அண்ணா 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 இங்க உட்காருங்க என்னடா அங்க உட்காரடா அவர் மூடி எப்பறம் சொல்ல முடியாது அவர் லெவலே வேற ஓ பாட்டி பெரிய பாட்டியா இருக்கும் போல இருக்கு இனிமே இந்த அழகுற தேங்காய் வியாபாரம் எல்லாம் வேண்டாம் ஒரு பத்தாயிரத்தை வாங்கி அரிசி மண்டி வச்சு பெரிய ஆள் ஆயிர வேண்டிதான் ஒரு மந்தையில் இருந்து இரண்டு ஆடுகள் வேறு வேறு பாதையில் போய்விட்டன இரண்டும் சந்தித்த போது பேச முடியவில்லையே ஆடு எப்படா பேசும் 
என்ன <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> நீங்களுக்குட்ட <laughs> 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 கோவிலுக்கு நேந்து விடப்பட்ட ஜீவராசிகளை தண்டிக்கிறது பாவம்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது அவனுக்கும் பொருந்தும் அவனுக்கு இது முதல் குற்றம் கோவில் நகையெல்லாம் கிடைச்சிருச்ச அதனால அவனை போலீஸுக்கு அனுப்ப வேண்டான்னு பஞ்சாயத்து கேட்டுக்குது இனிமே உப்புளியப்ப கோவில் வேலை எதுவும் செய்யக்கூடாது கோவிலுக்குள்ளே நுழையக்கூடாது பஞ்சாயத்து தீர்ப்பு ஐயா என்ன ஜெயிலுக்கு அனுப்புங்க தூக்கல போடுங்க ஆனா கோயிலுக்குள்ள மட்டும் வராதுன்னு சொல்லாதீங்கயா தீர்ப்ப மாத்துங்கயா இத நான் ஒன்னு செய்ய முடியாதுப்பா இது பஞ்சாயத்து முடிவு இந்த மன்னிச்சிருப்பா அம்மா நீங்களாவது சொல்லுங்கம்மா என்ன கோயிலுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க நான் திருடலமா நான் திருடலமா சொல்லுங்கம்மா நான் திருடினேன்னு நீயே வந்து சொன்னா கூட நான் நம்ப மாட்டேன் என்ன செய்யறது நீ கட்டின பொண்டாட்டியே உனக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லிட்டேன் ஊர் கூடி முடிவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன செய்ய முடியும் நீ கும்பிட அந்த உப்பிலப்பங்கிட்டே போய் முறையிடு அவன் பாத்துக்குவான்
என்ன காரியம் பண்ணிட்ட ஏதோ என் வீடா நினைச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தனும் அந்த கோயிலுக்குள்ள நுழைய முடியாதபடி பண்ணிட்டே ஏண்டி அப்படி செஞ்ச என்னையா கோச்சுக்குற என்ன சுத்தி இருக்கணும் போல இருக்கா அப்படியே என் கழுத்து நெஞ்சு கொல்லணும் போல இருக்குமே வாயா வந்து ஆத்திரத்தை தீத்துக்க ஏய் ஊர் உலகத்துல புருஷன் குடிகாரனா சூதாடியா ஊதாரியா கூத்து கலனாரனா கூட ஒரு நல்ல பொண்ணு அவளை தன்னை பெத்தன் கிட்ட கூட விட்டு கொடுக்க மாட்டா ஆனா நீ நல்ல காரியம் பண்ணிட்டமா நல்லா இரு தாயுண்டு தந்தை உண்டு பெற்றோரில்லே ஐயா உருண்டு உலகும் உண்டு உற்றாரில்லே தாயுண்டு தந்தை உண்டு பெற்றோரில்லே ஐயா உருண்டு உலகும் உண்டு உற்றாரில்லே நானோர் வரதேசி ஐயையா நல்லோர் கால் தூசி ஐயையா எல்லோரும் என்னை தள்ள நானாக சொல்லிக் கொள்ள தாயுண்டு தந்தை உண்டு பெற்றோரில்லே ஐயா உருண்டு உலகம் உண்டு உத்தாரில்லே
கொடுக்கட்டுமா ஒரு அர்ச்சனை தட்டு கொடுமா அரசாய் நீ நீ எப்படிமா இங்க என்ன சமாதானம் சொன்னாலும் சரி நீ செஞ்சது ரொம்ப தப்புமா என்னைக்கு ஒருத்தனுடைய தாலி உன் கழுத்துல ஏறிடுச்சோ அன்னைக்கே நீ அவனோட சொத்து கண்ணை வித்து சித்திரம் வாங்கலாமா ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே புருஷன் தானே நம்ம குளத்திலே இல்லாத வழக்கப்படி நீ இப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கலமா அப்பா என்னால அப்படி நினைக்க முடியல தான் திருடிட்டு உங்க மேல பழிய போட்டு ஜெயிலு கம்சாந்தால என்னால மன்னிக்க முடியாது அரசாயி மா நடந்து தினவும் நடந்து போச்சுமா அதெல்லாம் மறந்துடுமா புலிகிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டுக்குமா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழதுதாமா நியாயம் பாருமா உங்க கல்யாணத்தை தான் பார்க்க எனக்கு கொடுத்து வைக்கல நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழறதையாவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறம்மா அப்பா இது முடிஞ்சு போற கதை உடஞ்சு போன கண்ணாடி இனி ஒட்டாது தர்ம பண்ணுங்க மக்களை பெற்ற மகராசி எனக்கு தர்ம பண்ணாதாமா நீங்க நல்லா இருப்பீங்க எட்டனா கூட போலாம் போற நாய் 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 ஐயா தீஞ்ச மண்ட தர்மம் பண்ணியா வேணியா உனக்கு இளநீ அதிக விலை வச்சு வித்தி இல்ல அந்த பாவம் உனக்கு குஷ்ட புடிச்சு போச்சு அறிவு கெட்டவனே இளநீ அஞ்சு ரூபாய்க்கு வித்தா குஷ்டம் பிடிக்குமா அப்ப பிளாக்ல அரிசி விக்கிறவன் ஜவுளி விக்கிறவன் சிமிண்ட் விக்கிறவன் கவர்மெண்ட் சொத்த ஏமாத்தி திங்கிறவனுக்கு என்னடா பிடிக்கும் கெட்டனா போற வக்கு இல்லாத நாய் எல்லாம் பேசுது பாரு எங்க போயிட்டு வர்ற கோயிலுக்கு தான் கையில தேங்காய் பழம் இல்ல நெத்தியில விபூதி பட்டை இல்ல கோயிலுக்கு போனியா நீ பாக்கெட்லயா எட்டா நல்லா வச்சிருக்கியா பைசா இல்ல ஏய் கோயிலுக்கு எல்லாம் வரும்போது பாக்கெட்ல அஞ்சு பத்து வச்சுட்டு வாங்கடா பிச்சைக்காரங்களுக்கு தர்மம் பண்றதுக்கு இல்லன்னா உள்ள இருக்கிற சாமியா வந்து உன் அடிச்சு போட போய வேறும் பய என்ன வாயா உனக்கு என்ன வாய் தோல் வாயிடா தெரியல தெரியுது சிமரப்பாடு உங்களோட உட்கார்ந்து இருந்தா எங்களுக்கு பிச்சை கிடைக்காதியா பயா நான் பாரு என்ன <laughs> இது <laughs> <laughs> என்ன படிச்சிருக்கீங்க தர்மம் பண்ணுங்க ஐயா கையில கால்னா இல்லப்பா அப்புறம் எதுக்கு உள்ள போன ஓசியில் உண்டை கட்டி வாங்கி தீங்கவா நம்ம ட்ரூப் இருக்கு லைன்ல போய் உட்காரு பிச்சை எடுக்க துமுறு போல பால உனக்கு ஆமா நான் பிச்சை எடுக்கறேன் இவன் பேங்க் வெச்சி நடத்துறான் டேய் நான் பிச்சைக்காரன் தானே இந்த பாத்தியா 10 ரூபாய் உன் பாக்கெட்ல 10 பைசா காட்டுறா காட்டுறா போடா நாய நாய போடா டேய் போலீஸ் எல்லாம் போறோம் போறோம் ஊரு உள்ள பெரிய பெரிய பிச்சைக்காரன் டேய் 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 ஒட்டிங்க அப்புறம் ஏன் வியாதி உங்களுக்கு ஒட்டிங்க ஆமா இல்ல எனக்கு தெரியும்டா டேடா போடுறா போடுறா சரி உப்பிலே <laughs> <laughs> எப்ப என்ன கோயிலுக்குள்ள நுழைய கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களோ அப்பவே கோயில் பிரசாதத்தை தொடர்ந்து உரிமை எனக்கு போயிருச்சியா அப்ப என் வீட்டுல சாப்பிடலாமா பசிக்கலையா ஐயோ நீ இப்படி சோறு நீ இல்லாம கஷ்டப்படுறத பார்த்தா என்னால தாங்க முடியலையாப்பா உப்பிலியப்பா இது ஓம் புள்ள இல்லையாப்பா இப்படி தவிக்க விடலாமாப்பா கடவுளே என்ன கொடுங்க நீங்க அழக்கூடாது தம்பி 
இனிமையும் பொறுமை காட்டுறது எந்த பெருமையும் இல்ல உண்மை போட்டு உடைக்க வேண்டியதான் இதை தவிர எனக்கு வேற வழியே தோணல வா இப்பவே போய் பஞ்சாயத்தை கூட்டலாம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க இப்ப உண்மையை சொன்னா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க வீணா குழப்பந்தா வரும் அதோட அரசாயி சுந்தரலிங்கத்தோட சேர்ந்து சரி பண்ணி கட்டணவனையே கலங்கப்படுத்திட்டானு ஊரே அவளை வெறுக்கும் அவளையும் சுந்தரலிங்கத்தையும் சம்பந்தப்படுத்தி பழி சுமத்தினால ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல ஐயா இத்தனை காலம் எந்த குடும்பத்துக்காக பாடுபட்டனும் எல்லாமே பாடா போயிடும் இப்படியே வாய் அடைச்சு அடைச்சுதானே நீ இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்க நீ பொறுமையா இருக்கிறப்பா என்னால அப்படி இருக்க முடியலையே உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்றது தெரியல உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய மனசு மாப்பிள்ள இல்ல மாமா உண்மையிலேயே நீங்க தான் பெரியவங்க எங்க வீட்டு பெரியவங்க பேச்சுக்கிட்டு அற்பத்தனமா நான் தான் நடந்துகிட்டேன் நீங்க ஜெயிலுக்கு போய் கூட கடமையை மறக்காம நகையை செஞ்சு போட்டு அவளை வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப அவமானமா இருக்கு இல்லம்மா நகைய நகை நான் செஞ்சு அனுப்பலமா என்னது நீங்க செஞ்சு அனுப்பலையா இல்ல மாப்பிள்ள நான் ஜெயில இருக்கும் போது இவ்வளவு பணத்துக்கு எங்க போவேன் எப்படி சம்பாதிப்பேன் மாப்பிள்ள நீங்களே நகையை செஞ்சு போட்டுட்டு அது உங்க வீட்டுக்கு தெரியக்கூடாது நினைச்சு நானே செஞ்சு போட்டதா சொல்லி எனக்கு கௌரவப்படுத்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லப்பா நீங்க தான் நகையை கொடுத்ததா சொல்லி ஒருத்தர் எங்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தாரு அவங்க <laughs> 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 ஆனா கொடுக்க சொன்னது வேற ஆளு யார் நம்ம உப்புலியப்பன் தான் போனதுலிருந்து மாசம் மாசமும் ஏன் மூலமா மணியாடு பண்ணது அவன் தான் நகைய திருப்பி கொடுத்தது அவன் தான் என்னங்க சொல்றீங்க கோயில்ல வேலை பார்த்த குமாஸ்தானா என்னாலேயே நகை வாங்க முடியலீங்களே அவன் கோயில்ல வளர்ந்த அனாத அவன் வாங்கினான்னு சொல்றீங்களே வெளியில <laughs> நினைக்கிறமா <laughs> அமோகமா <laughs> 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 <laughs>
துலைவோரமணி இல்லாது மாலை கோர்க்க கூடுமா வேலை பார்த்து நீ வராது வேகம் அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் ஏங்கிட்டு இருந்த நானாதிக்கு சாமி கொடுத்த வரப்பிரசாதம் நினைச்சேன் உசுரா நினைச்சேன் உன் மேல ஆசைப்பட்டேன் ஒரு சந்தோஷமான எதிர்காலத்தை நான் கனவு கண்டேன் எப்படி நீ என்ன காதலிக்கலன்னு சொன்னையோ அப்பவே நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள இருந்த உறவு முறிஞ்சு போச்சு இப்ப நான் மறுபடியும் அனாதை ஆயிட்டேன் சாமியா பார்த்து நமக்கு போட்ட முடிச்ச நீ மதிக்கல நம்ம நாட்டு பொண்ணுகள் உயிரா மதிக்கிற தாலிய நீ மதிக்கல நீ என்ன விரோதியா தான் நினைச்ச நீ சொன்ன மாதிரி நாம ஊருக்கு தான் புருஷம் பண்ணாட்டி உண்மையிலே தனித்தனிதான் பழி வாங்கணும் தான் இந்த ஊருக்குள்ள வந்து உன்னை காதலிக்கிற மாதிரி காதலிச்சு ஏமாத்தணும் நினைச்ச ஆனா ஏமாத்தது நான் தான் கோயில் அதிகாரி பொண்ணு நீ கட்டிக்கவே ஒரு பொறாமல தான் பஞ்சாயத்தை கூட்டு தாலிக்கும் பழி வாங்குற உணர்ச்சிக்கும் நடுவில் இருதலைக்குள்ள ஏறும்பு மாதிரி தவிச்ச ஆனா இப்ப உண்மை எல்லாத்தி புரிஞ்சுட்ட கல்யாணம் அந்த நாள்ல இருந்து உனக்காக நான் சமைச்சதே இல்லை இன்னைக்குதான் முன முதல்ல என் கையால சமைச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் இது நீ உன் பொண்டாட்டி கொண்டு வந்ததா நினைச்சு ஒண்ணு சாப்பிட வேண்டாம் ஏதோ ஒரு வேலை கறி கொண்டு வந்ததா நினைச்சு சாப்பிடுங்க அழுவாதப்பா அழுவாது 
நீங்க <laughs> 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 உழைச்சாப்பிடணும் <laughs> 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 அதனால இந்த கையில கால எல்லாம் மிருக மிருக்குன்னு தெரியுதுல்ல இதெல்லாம் ஏதாவது சாமியை கும்பிட்டு கோயில் உண்டியில போட்டுங்க சரிங்களா இதுல இருந்து என்ன தெரியுது ஒருத்தனுக்கு பல தொழில் தெரிஞ்சாலும் அவ ஒரே தொழில் தான் செய்யணும் அப்பதான் உருப்படுவாங்க ஒருத்தனுக்கு ஒரு தொழில் தான் தெரியும் பல தொழில் தெரியவே தெரியாது சும்மா தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்கிறது இது தப்பு இல்லையா கண்டிப்பா ஜனங்களை ஏமாத்துற மாதிரி இல்லையா இதுல இருந்து எனக்கு ஒண்ணு தெரியுது என்ன அன்னையும் பிதாவும் உன்னரி தெய்வம்னு அவ்வையார் சொல்றது எனக்கு தெரியுது அந்த பார் அவ்வையார் கூப்பிடுறாங்க போ அடிச்சிட்டு வா தெரிஞ்சிட்டு வாடா இந்த அவ்வையார் கூப்பிடுறாங்க ஞான போற வாங்கிட்டு வா அரசாயி அப்பா அப்பா நான் அவளை தம்ப காலையில தேடிட்டு இருக்க குருசாமி என்ன சொன்னாங்க ஏதோ ஆவேசம் வந்த மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கலாம் என்னது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போய் பாருங்கப்பா புலி ஐயா புலி கொஞ்ச நில்லுயா ஐயா புலி கொஞ்ச நில்லு புலி அப்பா ஏன் நான் வந்து ஐயா ஐயா இல்லையா அது நான் சின்ன பே ஏன் கால்ல வந்து இந்த பாவத்தை என்ன சுமக்க சொல்றீங்களா இல்லப்பா ஏன் வரட்டு கவுரவம் நான் தான் மேல அநியாயமா ஒரு பழிய போட்டு பொய்ய சொன்னேன் அரசாங்க <laughs> <laughs>
நேத்துல இருந்து நம்ம உஷாவை காணும் எல்லா அடமும் தேடி பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்ல பண்ணல இந்த மாடுகள் எல்லாம் அவனோ ஓட்டிட்டு போயிட்டானே சரான் சார் வேண்டா என்னடா வெடி பார்த்துட்டு மத்த மத்த நின்னுட்டு சீக்கிரம் சீக்கிரம்
என்ன <laughs> <laughs> என்ன <laughs> <laughs> பள்ளிக்கூடம் போகலாமா அதுக்கு புத்தகத்தை வாங்கலாமா எல்லோருக்கும் நல்ல பாடம் சொல்லாமலே புரியும் பாடம் ராசாவே 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 வா பள்ளிக்கூடம் போகலாமா அதுக்கு புத்தகத்தை வாங்கலாமா 